ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗിരീഷ് അങ്ങാടിപ്പുറം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഐറ്റം വെറൈറ്റി വാട്ടർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻസിനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ പേര് വാട്ടർ മൊസൈക്ക് എന്നാണ് ഇത് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പുള്ള പ്ലാൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണത് വാട്ടർ മൊസൈക്ക് ഇതിൽ ചെറിയൊരു പൂവുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇല തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഭംഗി പൂവിനല്ല ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കാണ് ഇല ഒരു ചെറിയ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഇലയാണ് ഇതിൽ മഞ്ഞ പൂവുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ചെറിയ ഒരു മഞ്ഞ പൂവാണ് അപ്പോൾ ഭംഗി വലിയ ഭംഗി ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു പൂവുണ്ടായിരിക്കും അത് ആ ഇലേൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് സൈഡിക്ക് വരിക ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണണമെന്നില്ല ആ ഇല വന്ന് മൂടി നിന്നുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് ഇലേൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പൊന്തി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൂവ് കാണാം പക്ഷേ ദൂരത്ത് നിന്ന് അതിൽ പൂവ് നമുക്ക് കാണില്ല പക്ഷേ ദൂരത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഇലയാണ് പെട്ടെന്ന് ആകർഷണീയത അതിൻ്റെ മെയിൻ ആകർഷണ ഈ ഇലയാണ് ഈ പ്ലാൻറ്റ് കുഴിച്ചിടുന്നത് മണ്ണിലാണ് ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേഗം ഉണ്ടാവും നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിക്കോളും അപ്പോൾ ഓരോ റൂട്ട് റൂട്ടായിട്ടാണ് അത് വരിക ഓരോ റൂട്ടിലും ഓരോ ഇലയായിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു തണ്ട് വരികയാണ് തണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല വേറെ ഇല ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് വേര് ഇറങ്ങി വരും അത് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് അതിൽ കുഴിച്ചിടാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റാണ് ഈ വാട്ടർ മൊസൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലാൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്ലാൻറ്റ് ആയത് രണ്ട് മൂന്ന് ചട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ കേസിലുണ്ട് ഇതിലിപ്പം ഗപ്പികളെ വളർത്തിയിട്ട് ടെക്സിഡോ ഒക്കെ വൈകുന്നേരം ഗപ്പിയാണത് ഈ പ്ലാൻറ്റിന് മെയിൻ ആവശ്യം വേണ്ടത് നല്ല വെയിൽ കിട്ടണം ഡയറക്റ്റ് വെയിൽ കൊള്ളരുത് അത് അടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ മുകളിൽ ഗ്രീൻ നെറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് വേണം ഈ പ്ലാൻറ്റ് വളർത്താൻ എന്നാൽ മാത്രം ഈ പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വെയിൽ തട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വെയിൽ കൊള്ളും വേണം ഡയറക്റ്റ് കൊള്ളാതെ മുകളിൽ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം ഗ്രീൻ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് ആമസോൺ ഫ്രോഗ് ബിറ്റ് എന്നാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഫ്ലോട്ടിൻ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് വേരൊന്നും വല്ല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അടിയിൽ മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് അധികം ആഴുണ്ടാവരുത് എന്ന് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണത് ഇതുണ്ടാവുന്നത് ഓരോ ഇലയിൽ നിന്നും സൈഡിൽ കൂടെ റൂട്ട് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഇല വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇല അതിൽ കിട്ടാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി വരും നമ്മൾ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതിനെ മാതിരി പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡക്ക് വീട് എന്ന ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ടൈപ്പ് ആണത് കുറച്ചതിനേക്കാളും വലിയ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ടൈപ്പുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണത് ഫ്രോഗ് ബിറ്റ് എന്ന പ്ലാന്റ് ഈ പ്ലാന്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നല്ല തെളിച്ചുണ്ടായിരിക്കും വെള്ളം നല്ല കണ്ണാടി പോലെ ഇരിക്കും അതാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത മിക്കവാറും വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നല്ല തെളിഞ്ഞിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഈ ഫ്ലോട്ടിൻ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രോഗ് ബിറ്റ് നല്ല ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഡക്ക് വീട് എന്ന ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ വലിയ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഡക്ക് വീടിൻ്റെ അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ വെയിൽ കൊള്ളാൻ പാടില്ല അതങ്ങനെയൊന്നുണ്ട് പക്ഷേ സൈഡിൽ വെയിൽ തട്ടും വേണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്ലാന്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് വെയിൽ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് വെച്ച് ചെയ്താലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വെയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ
ഇതിൻ്റെ പേര് റെഡ് റോട്ട് ഫ്ലോട്ടർ എന്നാണ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇല ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ചുവപ്പായിട്ടും പച്ചയായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് നല്ല വെയിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഇല പഴക്കം കൂടും തോറും ചുവപ്പ് കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പൂവുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കാണാൻ ചെറിയ ചെറിയ പൂവാണ് ഇത് അത്ര വലിയ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നില്ല ചെറിയൊരു പൂവാണ് അത് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് വില കൂടിയ ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണത് ഇതിൻ്റെ വേര് ചുവപ്പ് കളറാണ് അതാണ് എന്നെ പേര് തന്നെ വരാൻ കാരണം റെഡ് റൂട്ട് ഫ്ലോട്ടർ എന്ന് അപ്പോൾ അത് വലിയ കെയറിങ്ങോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഡക്ക് വീട് മാതിരി തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഈ പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മളെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ഓക്സിജൻ തരുന്ന നല്ലൊരു പ്ലാൻ്റ് ആണത് ഈ റെഡ് റൂട്ട് ഫ്ലോട്ടർ അടുത്തൊരു വാട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ പേര് പെന്നി വോട്ട് എന്നാണ് ഇതൊരു നമ്മളെ കുട പിടിക്കുന്ന കുടയുടെ മാതിരി ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണത് നല്ലൊരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇത് അധികവും ഉണ്ടാവുന്നത് മണ്ണിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് ആവുന്നില്ല അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ എയറിലാണ് അധികം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ എയറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കുട മാതിരിയുള്ളത് മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാനിൽ പൂവുണ്ടാവും പക്ഷേ വലിയ ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചില സമയത്ത് മാത്രമേ പൂവുണ്ടാവുകയുള്ളൂ വലിയ ഭംഗി ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു പൂവാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇത് മണ്ണിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഗ്രോത്ത് കണ്ടുവരുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത്ര മണ്ണിലെ മണ്ണിൻ്റെ ആ എഫക്റ്റ് അത്രയും സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ പക്ഷെ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഇല നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും മണ്ണ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം മണൽ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ വേര് പെട്ടെന്ന് പാസ്റ്റായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് കുറച്ച് സോ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ വേര് പോകും ഓരോ വേരുന്നു ഇത് ഓരോ ഇല വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ വേരുന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല വന്ന് പൊന്തി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടാണ് അത് വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഗപ്പി കുഞ്ഞുകൾ അതിൽ വളർത്താം വലിയ ആഴമില്ലാത്ത ഒരു ചട്ടിയാണത് കുറച്ച് നമ്മളെ കൈൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഈ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് അത്രയും വെള്ളത്തിലാണ് അത് കാര്യമായിട്ട് നല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഗപ്പി കുട്ടികൾ അതിൽ വളർത്താം അങ്ങനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുവിൻ്റെ ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു വാട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പെന്നി ബോട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പെന്നി വോട്ട് അടുത്തൊരു വാട്ടർ പ്ലാൻ്റ് ആണത് ഇതൊരു വെറൈറ്റി പ്ലാൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുടിനാര് പോലുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരറിയില്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയാവുന്നവർ തീർച്ചയായും എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരണം എന്തെങ്കിലും പേരറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നവർ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തരണം വാട്സപ്പ് വഴിയോ കമൻറ്റ് വഴിയോ തീർച്ചയായും ഇത് പറഞ്ഞു തരണം ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി പ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് അത് അക്കോറിയത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാർമേഘം നോക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഈ പ്ലാൻറ്റിന് പിന്നെ അത് ഗപ്പികൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒളിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ആണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മളെ റിക്യാമോസിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അതല്ല ഇത് വളരെ മുടിനാര് പോലുള്ള ഒരു പച്ച കളറുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ആണത് ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്തായി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പ്ലാൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തരണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി അറിയുള്ളൂ അറിയാവുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വാട്ട് ഈ ഈ ഒരു മുടിനാരി പോലുള്ള ഈ പ്ലാൻറ്റ് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വാട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് ആണ് വാട്ടർ പോപ്പി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് മണ്ണിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ള പൂവുണ്ടായിരിക്കും ഒരു വൈറ്റ് കളർ പൂവാണ് പൂവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പൂവുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണത് ഈ വാട്ടർ പോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാൻറ്റ് ഓരോ റൂട്ടിലും വേര് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ വേര് കട്ട് ചെ
ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗപ്പികളെ വളർത്താനും മറ്റ് പ്ലാറ്റി മോളി എന്നിവയൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്രീ ബ്രീഡിങ് കേജിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ ആ ടാങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻറ്റ് ഇട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ നമുക്ക് വിധം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കിട്ടും ഈ ഫോക്സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് വളർത്തിയാൽ അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കിത് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്ലാൻറ്റാണ് എൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്ലാൻറ്റുകൾ മേടിക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടി പ്ലാൻസുകൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽബട്ടൺ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എല്ലാ